வெல்கம் டு கிச்சன் கில்லாடிஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட கிச்சன்ல சுவையான பாலக் பன்னீர் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல ரெண்டு கட்டு பாலக்கீரையும் நடுவில் உள்ள நரம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு நல்லா கழுவி வச்சுக்கணும் ஒரு கடாயில் அரை டம்ளர் அளவு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் நம்ம கழுவி வச்சுருக்கிற பாலக்கீரையெல்லாம் மொத்தமாக சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது வெந்தால் போதும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா ஆறுனதும் அதில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு கீரையும் பச்சை மிளகாயும் மட்டும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அந்த தண்ணியை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்குவோம் கீரை அரைச்சி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து பனியில் ரோஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு தோசை தவா இல்லை ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் இல்லை பட்டர் விட்டு எல்லா பன்னீரையும் வச்சு ஒரு தரம் திருப்பி விட்டு ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போது ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கிறோம் அதில் நம்ம பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற பத்து பல் பூண்டையும் சேர்த்துட்டு பூண்டு நல்லா வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயத்தையும் சேர்த்து வதக்குறோம் அதோட ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கிறோம் அதோட பச்சை வாசனை போனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பாதி தக்காளியையும் சேர்க்குறோம் சேர்த்து வதக்கிட்டு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம கீரை வேக வச்சு வச்சுருந்த தண்ணியையும் அதில் சேர்த்துக்கிறோம் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதை கொதிக்க விடுறோம் நல்லா கொதித்ததும் நம்ம ரோஸ் பண்ணி வச்சுருந்த பன்னீர் துண்டுகளையும் அதில் சேர்க்குறோம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த பாலக்கீரையும் அதில் சேர்க்குறோம் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கிளறி விட்டுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விடுறோம் பாலக்கீரை ரத்த சிவப்பணுக்கள் அதிகமாக உற்பத்தி செய்கிறதுனால அனிமியா வராமல் தடுக்குது இதில் புரதச்சத்து நிறைய இருக்குது நிறைய விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இருக்கிறதுனால எலும்புகள் மற்றும் பற்களுக்கு நல்லது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கும் இது ரொம்ப சிறந்தது கண் பார்வைக்கு ரொம்ப நல்லது எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதித்ததும் கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் விட்டுட்டு கிளறி விட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான பாலக் பன்னீர் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் மொத்தம் ஐநூற்றி முப்பது கலோரிஸ் இருக்குது நீங்களும் இந்த டிஷ்ஷை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் பதில கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரை